So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin zurück mit dem PlayStation Plus Update im Monat Mai und da gibt es wieder einiges Gutes dabei. Ich finde, der Monat ist echt ziemlich gut. Zum einen FIFA FC24, dann Destiny 2 Lightfall, der DLC. Dann gibt es noch Ghost Runner 2 und Tunic. Und ich bin jetzt gerade hier in Tunic drin. Das ist ein Indie-Spiel, was ich richtig toll finde. Also ein ganz, ganz tolles Spiel und... Ja, ist von einem ganz kleinen Studio gemacht worden und ist ein bisschen so inspiriert von Zelda und ja, Spielen, wo es eben so um Erkundung geht und Schätze sammeln und so weiter. Ich finde aber, dass das Design vom Spiel wirklich super ist und ja, die Grafik richtig toll aussieht. Und das war ja zuerst bei Xbox eine Zeit lang exklusiv. Dann kam es zu Playstation rüber und auch zu anderen Plattformen. Und ja, ich finde es wirklich richtig toll. Und ja, es ist, wie gesagt, ein Spiel, was eben sehr ruhig ist und ähm, ja, sehr darauf sich konzentriert, eben, dass man selber alles erkundet, dass man sich alles anschaut und dann nach und nach eben immer mehr von der Welt entdeckt und dann neue Schätze entdeckt, wie jetzt hier zum Beispiel den Schlüssel und damit dann auch, ja, neue Bereiche freischaltet und dort dann vorankommt in der Geschichte und eben ja, dann sieht, wie es weitergeht. Und ich finde generell Indie-Spiele richtig toll. Also ich liebe den Indie-Bereich, weil es eben ja dort immer sehr kreative Einfälle gibt. Und man kennt es ja, die meisten AAA-Games, die gehen immer auf Nummer sicher, aber die Indie-Entwickler, die machen halt wirklich mal auch neue Sachen und was ganz anderes. Und natürlich ist auch klar, dass nicht jedem sowas gefällt. Das ist klar, das sage ich gar nichts, ne? Aber trotzdem gebe ich solchen Sachen immer gerne eine Chance. Und als ich dann Tunic das erste Mal gesehen habe, habe ich mir dann schon gedacht, ey komm, das muss ich mir mal anschauen. Und ja, ich finde einfach das Design richtig schön und ja, keine Ahnung. Ich finde find sowas einfach ganz toll, weil es mal was anderes ist. Ne? Man kennt ja die ganzen Spiele, die man sonst so zockt, ne? die, die Rennspiele, Need for Speed und FIFA und sowas. Da weiß man, was man hat. Also solche Spiele bringen einem immer ein bisschen was Neues dann mit dazu und Tunic ist da keine Ausnahme. Und das Schöne ist halt auch, dass das Spiel sich auch Zeit nimmt, ne? dass man alles, wie gesagt, einfach selber erkundet. Es erklärt einem nicht so viel, man kann, muss selber alles ein bisschen entdecken. Und das finde ich eigentlich auch gar nicht schlecht, weil viele Spiele sind ja heute fast schon Selbstläufer. Also die meisten Games, da wird man ja schon, ja keine Ahnung, mit dem Finger auf die Ziele gezeigt und einem mit dem Wegpunkt erklärt, wo man hin muss. Und dann finde ich es eigentlich gar nicht schlecht, wenn man dann auch mal Spiele hat, wo man eben nicht alles gezeigt bekommt und ein bisschen selber erkunden muss und selber herausfinden muss, wo geht es jetzt als nächstes hin, was ist meine nächste Aufgabe und was habe ich zu tun und wo muss ich als nächstes eben ja meine nächsten Wege eben gehen, um weiterzukommen in der Story oder wie löse ich dann die Rätsel und so weiter. Und ich habe halt auch extrem Respekt dann vor Entwicklern, die so klein sind, wie zum Beispiel das Team von Tunic, weil das sind halt so kleine Studios und die machen dann so grandiose Games. Und das ist, finde ich, unfassbar toll. Es gibt auch noch andere coole Indie-Games wie Have a Nice Death und so weiter oder Neon Abyss, die ich ja auch richtig feiere. Dazu werde ich sicher auch nochmal Videos machen. Und die Spiele, die gefallen mir halt so, weil sie eben neue Wege gehen und auch mal was anderes machen und äh, ja, zum Beispiel auch Hades, wo jetzt Hades 2 ja im Early Access ist auf äh, Steam, da freue ich mich auch schon richtig drauf, weil Hades 1 ist auch super. Das sind halt so Spiele, wo eben, ja, einfach mal einen anderen Weg gehen und äh, sich eben trauen, auch mal, ja, über den Teller ranzuschauen und einfach mal andere Sachen zu machen, die man so nicht erwarten würde. Und dadurch, dass sich Tunic ja auch an Zelda orientiert, kann man, wenn man vor allem Zelda kennt oder es mal im Let's Play gesehen hat oder generell selber gespielt hat, dann weiß man so ziemlich auch, ey, was erwartet einen, ne? Man hat eine Welt, die man erkundet, man findet verschiedene Dungeons, die man dann bewältigen kann, man hat hier jetzt auch Gegner, die kann man dann bekämpfen, ihr seht dann auch die Anzeige und könnt dann mit L2 auf die Gegner zielen. Jetzt haben wir noch einen Stock, später werden wir dann auch andere Waffen haben, und man sieht dann auch durch die Energieanzeige, wie viel Energie die Gegner noch haben, dann besiegt man die, man hat auch diese Ausweichrolle, die man nutzen kann und ja, das ist äh, ziemlich cool gemacht, auch sehr einfach gelöst, also man muss jetzt da keine 
irgendwie krassen Kombinationen machen oder so, sondern man weiß halt, okay, hier ist die Attacke. Man kann ja auch im Menü, habt ihr vorhin gesehen, man kann dann auch die verschiedenen ja, Belegungen der Tasten ändern. Ne? Man kann dann sagen, okay, ich möchte hier jetzt äh, das Schwert haben auf der Taste oder auf der Taste des. Und nach und nach findet man dann auch im Spiel eben so Blätter, die man lesen kann und durch die kann man dann eben sehen, okay, wie geht es weiter oder was wird einem erklärt, jetzt zum Beispiel hier die Steuerung oder verschiedene Funktionen, was man da machen kann und ja, das kann man dann verwenden, um eben auch dann verschiedene Rätsel zu lösen oder halt dann auch die einzelnen ja, Attacken oder Steuerungsmechaniken vom Spiel dann zu lernen. Und jetzt seht ihr, jetzt habe ich hier zum Beispiel mit dem Schlüssel diesen Bereich geöffnet, habe dann dieses Blatt gefunden und kann jetzt hier eben weitergehen und muss gucken, wo ist jetzt der Weg, wo ich jetzt nächstes hin kann. Ne, hier ist eine Tür, die kann ich jetzt nicht öffnen, also muss ich woanders hin. Es ist eigentlich auch immer ziemlich einfach zu sehen dann, okay, es gibt ja nicht viele Wege. Ich kann entweder geradeaus, ich kann rechts, links und dann muss ich eben da den Weg nutzen und dort dann hingehen. Und dann sehe ich schon, wo ich hin muss. Und ich bin ja auch sicher, dass diese Zeichen, die man da sieht, dass man die später dann auch lesen kann. Also, dass man nach und nach, wenn man weiterkommt, dann auch diese Symbole entziffern kann und dann weiß, wo man hin muss oder was man äh, eben, also, dass man eben sehen kann, was dort steht. Und es gibt ja dann auch verschiedene Kisten, wie ihr hier seht, die man dann äh, auch öffnet. Da gibt es dann diese Währung, die man bekommt, mit der kann man dann sicher später auch vielleicht Heilungs-Items kaufen und so weiter. Da wird sicher einiges noch dazu kommen. Aber ja, ich finde auch unfassbar süß, wie dieser Fuchs animiert ist und halt die Welt ist voll schön, weil die, die sieht so anders aus, finde ich. So, so dieser, dieser Stil ist einfach richtig schön und auch die Musik ist verdammt toll. Jetzt sind wir hier im Ostglockenturm, da geht es jetzt dann zum Ostwald, wo wir rein können und dort äh, wird es dann sicher auch weitergehen mit dem ja, mit der Geschichte oder generell mit dem, wo wir hin müssen. Und man sieht ja auch, es sind so kleine äh, Vasen hier, die kann man kaputt machen. Das würde mich jetzt sogar auch ein bisschen an Ocean, äh, Oceanhorn 2 erinnern. Das ist ja auch ein bisschen so von Zelda inspiriert, bloß halt, dass es nicht von oben die Ansicht ist, wie hier. Jetzt seht ihr, jetzt haben wir noch ein äh, Papier gefunden und das äh, erweitert dann unsere... Ja, unser Inventar mit dem, wie die Steuerung eben ist, was man mit welchem Knopf machen kann. Und ihr seht es ja auch hier, man kann jetzt hier hochgehen, da kann man dann schauen, okay, geht es hier weiter, gibt es hier irgendwelche Items, die man einsammeln kann. Und wir sehen auf jeden Fall, da oben ist äh, ein, ein Knopf oder ein Altar, den man benutzen kann. Also müssen wir da wahrscheinlich hin und können dann hier weiter und nach rechts gehen. Also es ist eigentlich nicht schwer, den Weg zu finden und es gibt meistens immer noch links, rechts, gerade aus oben, unten, und dann sieht man auch, wie es weitergeht. Ihr seht, hier ist jetzt die Leiter kaputt. Das heißt, okay, hier muss ich jetzt dann äh, woanders äh, weiterkommen, weil die Leiter ist unten. Die kann man auch nicht aufstellen. Und ihr seht auch, wenn ich da auf diesen Schrein äh, dann X klicke, dann wird sozusagen gespeichert und dann kann ich dort eben meinen Weg fortsetzen. Und jetzt sind wir auch schon in dem Wald. Und ihr seht auch, jetzt gibt es auch andere Gegner, die auch so einen, äh, ja, so einen Kreis um sich herum haben. Das ist äh, dann ihr Schutzschild. Und da sind dann auch unterschiedliche Gegner, die klar auch unterschiedliche Angriffsarten haben. Hier seht man jetzt ist wieder ein äh, kleines Rätsel, das man dann sicher auch später lösen kann. Und ja, auch das wird dann weiter im Spielverlauf sich verändern, ne, mit den Gegnern und mit dem Design der Gegner, dass da immer neue dazu kommen und man dann auch, denke ich mal, andere Ta Taktiken dann verwenden muss, ähm, um dann auch mit Ausweichen und mit anderen Sachen da dann auch ja, voranzukommen. Hier sieht man jetzt wieder eine Kiste, dort wird man dann auch später hinkommen und die dann kriegen. Also ich denke, das ist ganz klar. Aber ja, ich kann es euch wirklich empfehlen, euch Tunic mal anzuschauen. Ich finde es richtig toll. Ich finde auch Indie-Games haben es verdient, dass man sie sich mal anschaut. Ich meine, es ist kostenlos. Wenn es euch nicht gefällt, dann könnt ihr es ja trotzdem ne, wieder löschen und sagen, hey, ich habe es mal ausprobiert, gefällt mir jetzt nicht so. Und trotzdem habt ihr dann gesehen, wie es ist. Ja, ansonsten gibt es ja noch die anderen Games. Ich werde euch unten alles verlinken, Trailer und Blog-Eintrag, da könnt ihr reinschauen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich gerne ein Däumchen nach oben da. Danke für euren Support und dann sehen wir uns natürlich wie immer im nächsten Video wieder. Bis bald. Viel Spaß beim Zocken. Euer Monster.